Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày mùng 7 tháng 2 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin vụ đồng tâm Đại sứ quán Mỹ gặp Trịnh Bá Phương Tô Lâm lánh mặt Sau vụ tấn công vào làng hoành đồng tâm nhằm giết chết cụ Lê Đình Kình Một đảng viên lão thành cách mạng với 58 năm tuổi đảng và 84 năm tuổi đời Công an Việt Nam đã cướp đi mọi văn bản và giấy tờ của 59 hecta đất đồng xanh và bắt đi gần 30 người ở đây. Thì an ninh vẫn chốt chặt theo dõi, đe dọa dân làng hoặc bất cứ ai muốn đến gần hiện trường vụ thảm sát ở Đồng Tâm vào dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Nhà hoạt động xã hội Trịnh Bá Phương là người đã đưa tin tức sớm nhất và xác thực vì được bà con tại Đồng Tâm rất tin cậy, trong khi hàng chục nhân viên an ninh luôn túc trực bao vây và thậm chí sẽ bắt anh giam câu lưu đúng ngày xảy ra vụ tấn công vào Đồng Tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Hôm 6 tháng 2 năm 2020, Trịnh Bá Phương đã kể lại cuộc gặp với ba nhân viên phòng chính trị của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Đại diện là bà Michel Robles, trưởng bộ phận nội chính phòng chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Và điều này đã được Đại sứ quán công bố cũng như thông tin được đăng tải trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Đây là hình ảnh của Trịnh Bá Phương gặp bà Michel Robles, trưởng bộ phận nội chính phòng chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ để làm và theo dõi những vụ việc về vụ thảm sát tại Đồng Tâm vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 do Bộ Công an Việt Nam đứng ra phải chịu trách nhiệm cũng như đứng người đứng đầu là Bộ trưởng Tô Lâm. Và buổi làm việc kéo dài gần 2 tiếng về toàn cảnh vụ đồng tâm ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã được miêu tả rất kỹ trong buổi làm việc này. Anh nói tôi đã chuyển thư kêu cứu của cụ bà Dư Thị Thành là vợ của ông Lê Đình Kình đã mất đến các nhân viên và viên chức Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cuối buổi làm việc các viên chức hỏi anh về đề xuất về các gia đình ở Đồng Tâm đối với chính phủ Hoa Kỳ và quốc tế là gì? Ông Trịnh Bá Phương trả lời, các gia đình ở Đồng Tâm đều có nguyện vọng đến quốc tế và đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ có thể lên tiếng để yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về vụ việc đã diễn ra ở Đồng Tâm vào hôm 9 tháng 1 năm 2020. Để công lý được thực thi và để 27 người đang bị bắt và bị bắt nhốt tại Bộ Công an Việt Nam tránh được các án tù nặng nề mà Bộ Công an có thể áp đặt đối với họ. Người dân mong muốn đạo luật nhân quyền Maneski được áp dụng trong vụ việc này. Cần chế tài các quan chức đã ra lệnh tổ chức của đàn áp đẫm máu vào người dân đồng tâm. Mong Hoa Kỳ có thể giám sát và dùng các biện pháp trong khả năng để nắm bắt sự thực sự còn có người đồng tâm nào khác đã bị chết ngoài cụ kình hay không. Tại sao Hoa Kỳ đã trả lời rằng sẽ nghiên cứu rất kỹ và các đề xuất trên của anh Trịnh Bá Phương. Ngoài ra, khi tôi thông báo rằng phía Bộ Công an, Báo Công an Nhân dân, Đài truyền hình VTV đã đe dọa bắt tôi, thì bà Michel Robles đã nói rằng Chúng tôi không hy vọng anh bị bắt, nhưng nếu anh bị bắt, chúng tôi không hứa trước có thể đưa anh được ra, nhưng chúng tôi sẽ làm tất cả. Và sau đây, mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh Trịnh Bá Phương đã bị Công an Việt Nam bắt đưa đi đúng vào lúc thời điểm xảy ra vụ khủng hoảng khi Bộ Công an Việt Nam tổ chức tấn công và giết chết đảng viên lão thành cách mạng tại Đồng Tâm cũng như bắt đi rất nhiều người ở đây. À, xin chào quý vị. À, tôi vừa mới à, được 4 năm viên công an họ áp giải tôi về đến nhà tôi đây. À, về đến nhà tôi đây là cách đây 5 phút. Vâng thưa quý vị là tôi muốn chia sẻ với mọi người về cái sự việc uh, ngày hôm nay thì vào dạng sáng dạng sáng nay thì lực lượng công an bố trí rất là đông sau đó là lúc khoảng 5 giờ sáng là khi tôi mở cửa ra để tôi xem là có đông lực đánh giá lực lượng họ thì họ đã định bộ định, định bắt tôi rồi sau đó thì tôi đã vào trong nhà để tôi đưa tiếp tục tôi đưa thông tin về đồng tâm uh, qua những cái cuộc điện thoại thì tôi nghe những tiếng khóc, những tiếng kêu thất thanh và họ thông báo cho tôi biết là về cái tình hình đồng tâm. 
là quân cảnh sát cơ động đã huy động cả nghìn tên đến để tấn công dân họ đã đến tấn công ở nhà cụ kình là cái mục tiêu quan trọng nhất của họ thì uh, uh, cái hành vi này tôi thấy rằng là cái việc mà mà đây không phải là cái cuộc cưỡng chế ở khu đất đồng xanh kia mà đây họ lại kéo đến nhà ông kình họ lại kéo vào trong dân để họ tấn công như vậy rằng là đây là một cái hay thể hiện sự, 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 sự tấn công mục đích rõ ràng là tấn công những người dân đồng tâm và bức thư kêu cứu của cụ bà dư thị thành là vợ của cụ ông Lê Đình Kình đã gửi trực tiếp cho Đại sứ quán Hoa Kỳ với tên là Dư Thị Thành và nội dung bức thư ghi lại sự việc ghê giận do Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là Đại tướng Tô Lâm gây ra cho nhân dân đồng tâm vào dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020. Đây là hình ảnh bức thư của cụ bà và ông Lê Đình Kình và Dư Thị Thành đã ghi rất rõ trong bức thư này với nội dung như sau. Một, vào lúc 3 giờ sáng, tôi nghe thấy bên ngoài có rất nhiều tiếng động, như tiếng xe ô tô gầm rú, tiếng rậm chân, tiếng va quệt của quần áo. Hai, tôi nhìn qua khai cửa, kính thì tôi thấy rất nhiều cảnh sát cơ động, trang bị đầy đủ vũ khí chĩa súng vào ngôi nhà của gia đình tôi. Ba, lực lượng công an, cảnh sát bắt đầu hò hét tấn công vào nhà tôi bằng cục nổ, cục khói và liệu đạn cay, khiến vợ chồng tôi và con cháu tôi không thể thở được. Họ bắn cả súng vào trong nhà tôi và liên tục bắn lự đợn cay và khói. 4. Tôi chỉ kịp lấy khăn ướt đưa cho ông nhà và ở cùng ông ấy suốt mấy tiếng đồng hồ. Còn các cháu, con và cháu tôi chạy lên lại chạy xuống để thở vì trong nhà đều bị sạc khói và hơi cay. 5. Đến khi thấy mấy cảnh sát cơ động vào lôi tay tôi ra đường thì ông nhà tôi vẫn còn sống trong đó nhưng không thấy họ lôi ông ấy ra. 6. Tiếp đến các con cháu tôi lần lượt bị đánh đập và lôi ra ngoài. Họ ném chúng tôi lên xe và trở đến đồn công an Miếu Môn. Tới đây lực lượng cảnh sát bắt đầu tra tấn ép cung tất cả những người bị bắt. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video ngắn hình ảnh của bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kình đã kể lại về việc bị công an tra tấn như thế nào. Mình bắt bắt tôi không bắt kia. cầm ra ngoài kia cầm điều đạn để nhắm bắt 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 khai ở nhà cầm điều đạn à bắt khai anh chứ khai như vậy thì tôi không biết quản lý thế nào tôi cũng biết con xong là thế nào thì tôi không khai được à. thì là mà tát cứ tiếng tát tát mà tát suốt cứ bên nọ bên nọ ra bên kia xong rồi bằng cái thế này đá và hai bên kia này rồi Thế bây giờ thì mình là làm các à, 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 còn bắt à, anh anh công mất đúng không? Còn cháu anh gọi uy đúng không? Uy công, công. danh chức bốn 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 con. Nhưng mà bây giờ đã biết tin tức gì về họ về họ chưa? Vâng. Không biết. Chào bé lên lại được ba tháng ở bên kia. Chào bé ba tháng thì tình hình thế nào vậy? Thì cháu đỡ rồi. Vâng. Nằm ở bên kia rồi. Vâng. Vâng, ừ. tạm thời cứu sống nhưng mà thực sự là cái sẽ di chứng về sau rồi. Không biết thế nào, nó bé quá Và cụ bà Dư Thị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kình cũng nói thêm như sau Tôi nhìn thấy lực lượng cảnh sát tấn công con trai tôi Lê Đình Công rất dã man và họ tra tấn Nó không thể đi được mà phải lết dưới đất để di chuyển Tôi còn nghĩ Công đã chết ngay sau đó đây là hình ảnh anh Lê Đình Công trên truyền hình VTV với rất nhiều vết bầm tím trên mặt mà công an nói là khai nhận tội. Bà nói, họ bắt chúng tôi phải quỳ gối để trả lời các câu hỏi của họ và sẵn sàng đánh ọc máu mồm, máu mũi như người dân không trả lời theo ý của chúng. Tôi nhìn thấy họ đánh ông Bùi Viết Hiển đến bất tỉnh rồi truyền nước cho ông ấy nhưng ông Hiển Hiểu bị sốc nước vì chuyển nước quá nhanh. Ông Hiểu bị lên cáng và bê ra bên ngoài ngay. Tôi thấy tất cả những người dân đồng tâm bị bắt đều đau đớn với rất nhiều vết thương tích trên người. Có người còn bị gãy xương sườn, xương quay hàm. Bản thân tôi là dơ dị thành bị cảnh sát tát vào mặt liên tục và ép phải nhìn thấy lựu đạn trên tay tôi và phải khai như vậy. Tôi bị đánh vào đầu 
bỏ tai cho đến nay vẫn còn choáng và ù hết cả hai bên tai. Họ đánh vào hai ống chân tôi, đau lắm. Cháu tôi đã lấy đỉnh uy, bị bắn vào tay phải một viên đạn tại nhà, nhưng khi lên được công, lên được công an, nó vẫn bị đánh đập, tra tấn, thê thảm. Con dâu tôi, Trần Thị Hương, cháu dâu và hai đứa chất của tôi đang ngủ tại nhà riêng, cũng bị bắt lên đồn trong tình trạng sặc hơi cay. Một đứa chất 2 tuổi rưỡi, một đứa chất 3 tháng tuổi đều bị sặc khói và hơi cay, đến nay bị viêm phổi nặng. Và cũng trong bức thư, bà Thành đã kể thêm với Đại sứ quán Mỹ rằng Đến 2 giờ sáng ngày hôm nay sau, tức là ngày 10 tháng 1 năm 2020, tôi và con dâu tôi cùng hai đứa chắt được thả về. Một cảnh sát đã nói như sau, cho chúng mày về, lo hậu sự cho chồng con mày. Đây là hình ảnh căn phòng ngủ, nơi cụ Lê Đình Kình bị giết và vết máu đã bị làm nhòe. 8. Nhưng phải mất gần 3 ngày chúng tôi mới được vào nhà vì toàn bộ đều bị niêm phong và phong tỏa, khóa các cửa. Lực lượng khám nhà đã lấy đi toàn bộ giấy tờ và bằng chứng chứng minh khu đất đồng xanh là đất nông nghiệp mà chồng tôi cất giữ cẩn thận suốt mấy chục năm qua. Trong nhà có mỗi 5 triệu đồng để trong túi áo cũng bị mất. Chiếc xe ô tô của cháu dâu tôi mua trả góp ngân hàng Việt Tin Băng cũng bị cẩu đi mất. Ngoài ra còn tiền bán hàng, dây chuyền nhẫn cưới của chúng nó cũng mất hết, không còn một cái gì cả. Kết sắt trong nhà con trai thứ hai của tôi là Lê Đình Trức có để dành 13 triệu để vợ để vợ cho nó đi đẻ và giấy bảo hiểm của các cháu đi học cũng mất. Hôm sau họ gọi lên để trao, trao trả các đồ đạc nhưng chỉ thấy trả giấy tờ mà không trả tiền của chúng tôi. 9. Riêng con trai thứ hai của tôi là Lê Đình Trức từ ngày 9 tháng 1 năm 2020 tôi không nhìn thấy trên đồn công an và đến nay bên công an họ còn chưa cho chúng tôi biết gì về con tôi cả, có người nói là nó đã bị bắn chết rồi. Đến nay, vụ việc công an tấn công vào nhà tôi đã xảy ra được gần một tháng. Nhưng gia đình tôi và các gia đình khác trong xã Đồng Tâm vẫn chưa có thông tin gì về những người bị bắt hôm 9 tháng 1. Không biết hiện giờ ai sống, ai chết cả. Và chuyến thăm đến xã Đồng Tâm vào ngày 1 tháng 2 năm 2020 được thực hiện bởi những người từng gửi đơn tố giác tội phạm lên Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và Cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội hôm 21 tháng 1. Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hình sự của cơ quan chức năng liên quan đến vụ tấn công vào Đồng Tâm gây đổ máu và chết người. Đây là hình ảnh Trịnh Bá Phương và bố là Trịnh Bá Khiêm đến viếng và thắp hương cho cụ Lê Đình Kình. Đó là chuyến đi không báo trước, lại phải lên đường từ sớm để không bị phát hiện hay bị ngăn chặn là lời của tiến sĩ Nguyễn Quang A, ông đã viết như vậy. Ông nói thêm, thực sự chúng tôi đến để thắp hương cho cụ Kình, đó là một động lực quan trọng. Thứ hai, chúng tôi muốn gặp bà con, gia đình của những người đã bị bắt để động viên họ, cho họ cảm thấy không bị lẻ loi. Một mục đích nữa là cũng để tận mắt xem hiện trường như thế nào. Nghe nói gia đình của những người bị bắt vẫn hàng ngày, hay vài ngày một lần bị triều tập lên công an để thẩm vấn và bị đe dọa. Họ kể lại với chúng tôi, và họ rất lo lắng. Vào đến nhà cụ Kình thì hầu như tất cả mọi người ở nhà đều có mặt lúc ấy, cũng như nhiều, nhiều người trong chúng tôi đều ỏa lên khóc. Nghe bà con kể thì rất xúc động. Tình cảnh rất khó khăn của các gia đình mà người thân bị bắt, nhất là hai gia đình và cả hai vợ chồng bị bắt và trẻ thơ phải nương tựa vào ông bà. Ông bà già cũng bị cú sốc rất mạnh như vậy. Đến Nghĩa Trang thắp hương cho cụ chúng tôi thấy tấm ấm lòng một chút vì thấy nhiều vòng hoa đặt ở mộ cụ. Thời gian thăm nhau chỉ diễn ra khoảng 2 tiếng. Ông Nguyễn Quang Nga kể tiếp, thế nhưng cảm nhận của mọi người là không khí uất, tang tóc, phủ chụp lên đồng tâm, chẳng biết bao giờ mới tan đi. Sau gần một tháng, biện pháp cấm cản đến đồng tâm không còn nghiêm ngặt như trước nữa. Và theo trình bày của tiến sĩ Nguyễn Quang A khi đến đây. Đây là hình ảnh tiến sĩ Nguyễn Quang A đến thăm gia đình ông Lê Đình Kình trong thời gian vừa qua. Trước khi chúng tôi cũng đích tính là có thể gặp khó khăn này khó khăn nọ. 
nên chúng tôi thực sự là cố gắng đi sớm để giảm thiểu những sự rủi ro. Suốt dọc đường vào làng thì đường đi cũng khó, phải hỏi ba, hai ba chỗ. Nhưng các cháu cũng như những người mà chúng tôi hỏi thì họ chỉ rất tận tình. Suốt cả dọc đường đi đến và dọc đường về chúng tôi không gặp sự cố nào cả. Một người đi cùng trong đoàn là bà Đặng Thị Bích Phượng cũng cho biết tình trạng căng thẳng, lo âu và sợ hãi của những người có thân nhân bị giết, bị bắt đi từ ngày 9 tháng 1 vừa qua như sau. Tôi là người đầu tiên bước vào căn nhà ấy. Thấy có người bước vào là họ nhỏm dậy vừa cất tiếng chào, cái là khóc luôn, chỉ biết ôm nhau khóc mà không thể biết nói gì cả. Lúc ấy, cách đây một năm khi chúng tôi đến thì lúc đó chưa có gì cả. Và lúc này bước vào thì cả một gian nhà trống chỉ còn có bàn thờ ở đó. Cứ nói đến là khóc. Khi gặp những người mẹ của những đứa con bị bắt, bắt cả hai vợ chồng, nhà toàn bộ trẻ con phải gửi về chỗ ông bà. Những người nông dân ấy, họ không hiểu pháp luật lắm đâu. Họ chỉ nói câu là các bác làm thế nào để các cháu sớm trở về. Lúc ấy, mình chỉ khóc vậy thôi. Và Linh Mục Nguyễn Hữu Ngọc Nam Dòng chúa cứu thế Thái Hà, Hà Nội đến thăm nhà cụ Lê Đình Kình từ rất sớm. Nhưng ông cho hay ít nhất trước ông đã có một người đến thôn hoành rồi. Đây là hình ảnh công an Việt Nam bao vây đồng tâm vào sáng 9 tháng 1 năm 2020. Vẫn theo lời ông, đối với rất nhiều người mà ông gặp ở đồng tâm thì những phát súng vang động giữa đêm, cái chết tức tưởi của cụ Lê Đình Kình và 23 người dân bị bắt đi vẫn còn nguyên vẹn một cúc súc lợn là một cú súc lớn. Ông nói, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình xem người ta nói có đúng không trước mắt vì tò mò muốn biết sự thật. Thứ hai vào để chia sẻ cùng bà con trong đó, đặc biệt có bốn người công giáo cũng bị bắt. Cái chính yếu là còn hơn 20 người bị bắt và đang bị xét về tội giết người. Mình cũng sợ những cái sợ không ngăn được mình phải tìm sự thật, điều đó quan trọng hơn. Ông nói thêm, thực ra thì bà con ở đó, họ sợ lắm. Mình vào nhà thờ giáo sứ gặp cha thì cha cũng không có mà, không có nhà, mình cũng không quen ai trong đó. Sau khi được xác nhận là linh mục thì họ bắt đầu mới chia sẻ, nhưng những trong sự rẻ rặt mà thôi. Và sau đây mời các bạn xem video ngắn ghi lại cuộc tấn công của Công an Việt Nam vào người dân Đồng Tâm lúc dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 để biết tội ác của họ. Chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng. Tôi bảo, nếu đang cay, chúng bắn đàn áp vào dân. Và có đồng bào cả nước. Đây. Vào, bắn súng, đàn áp, nếu tôi đồng tâm. Bà con này quyết tâm chiến đấu. Đến hơi thở cuối cùng. Đây, cháy cả cột điện đây. Okay. Chúng phải dập ấy Chúng nó bắn hết xung quanh Cả trong làng Như dân đồng đất Và người đến thăm gia đình cụ Lê Đình Kình Cho biết thêm Tôi có đến gia đình cụ Kình để thắp hương cho cụ Sau đó tôi cũng đi về Vì bà con nói mặc dù chính quyền Không còn công khai canh giữ làng Nhưng công an mật còn giải khắp nơi Đây là hình ảnh huân chương Huân huy chương bảo hiệu hi hi 55 tuổi đảng của cụ Lê Đình Kình. Dù chỉ là một cuộc tiếp xúc chóng vánh, Linh Mục kể tiếp, ông vẫn cảm nhận được một điều rất sâu sắc là Người dân cũng chẳng hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, tại sao nhà nước lại hành động như vậy. Bởi vì đối với người đồng tâm thì từ xưa đến nay họ vẫn tin tưởng vào nhà nước, gặp ai họ cũng nói là họ tin tưởng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng của ông Trọng nên là họ cứ phải nói là một sự ngây thơ chính trị. Cho đến hôm nay, cho đến hôm bị đánh úp như vậy thì họ ngỡ ngàng, họ không hiểu được việc nhà nước gây ra cho họ, đặc biệt là việc giết ông cụ Lê Đình Kình đối với họ là một cú sốc rất lớn. Hệ thống tuyên truyền của Đảng và Chính phủ ở Hà Nội cho đến nay vẫn cáo buộc người dân Đồng Tâm là một tập thể manh động chống phá chính quyền. Chính vì vậy, theo bà Đặng Bích Phượng, được tận mắt gặp những nạn nhân bị bạo hành ở Đồng Tâm rồi thì ước vọng duy nhất và lớn nhất của bà con Cùng những người quan tâm là xin các tổ chức xã hội dân sự, các mạng truyền thông, lề trái tiếp tục lên tiếng để trong ngoài có thể minh oan cho những người bị bắt ở Đồng Tâm kể từ ngày 1 tháng 9 cho đến giờ. 
chỉ truyền thông đúng đắn và trung thực mới có thể cứu được đồng tâm, bà Đặng Thị Bích Phượng kết luận như vậy. Và Việt Nam là một đất nước với gần 100 triệu dân. Họ vẫn đang phải sống dưới ách cai trị của một nhóm nhỏ trong Đảng Cộng sản có trụ sở tại Hà Nội. Càng gần tới ngày Đại hội Đảng lần thứ 13, hành động tấn công, khủng bố người dân trong cả nước càng trở nên khốc liệt, tạo nên những thảm cảnh chưa từng có. Mà ngay cả các đảng viên lão thành cách mạng chọn đời đi theo chủ nghĩa Cộng sản như cụ Lê Đình Kình cũng bị những kẻ đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam ra lệnh giết hại. Người dân trên cả nước qua đây đã nhìn rõ bộ mặt man dợ của nhóm đảng viên khát máu này. Đã đến lúc và đã đến thời điểm những kẻ sát nhân sẽ phải trả giá cho mọi hành động tàn ác với dân tộc. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm D ngày hôm nay thứ Sáu ngày 7 tháng 2 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo Đê. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn những bản tin mới nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa